Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos en Cakes. Hoy vamos a hacer un riquísimo quesillo venezolano. Hoy les traigo una receta de mi tierra, Venezuela, y es el quesillo. El quesillo tiene este nombre dado que cuando lo cortamos vas a encontrar dentro de él muchísimos agujeritos y nos hace pensar en un queso, aunque los ingredientes no llevan nada de queso. Su textura es más bien parecida un poco al flan, aunque es completamente diferente. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Y es que no hay fiesta venezolana donde falte el pastel, la gelatina y el quesillo, que forma parte de nuestra gastronomía. Cada familia le va adaptando algún ingrediente, lo que lo hace un poco especial. La receta que les comparto hoy es la que realizábamos en casa y para mí es súper sencilla y súper fácil y su sabor delicioso. Así que... Vamos con la receta. Receta fácil de quesillo. La cantidad de ingredientes para esta receta, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, están en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este video. El caramelo lo puedes hacer directamente en el molde, pero debes tener mucho cuidado, ya que mientras lo volteamos, puedes tener unas quemaduras muy severas, así que trátalo con mucha precaución. O hacerlo en una ollita y colocarlo en el molde, como tú prefieras. He preferido hacerlo en la olla y allí colocamos el azúcar, el agua y removemos ligeramente, dejándolo sin mover luego a temperatura media alta. Un truquito es separar unos segundos la olla del hornillo para así controlar su cocción, sin quitar el ojo porque en un segundo cambia de color. Es importante que el caramelo esté dorado pero no demasiado que si no amarga y al adquirir un tono ámbar retiramos para vaciar en nuestro molde. El molde que vamos a usar será de un litro y medio. Puedes usar un molde de estos que traen tapas especiales para quesillo. Puedes utilizar estos que son para flan que quedan monísimos con la decoración. Y si no lo tienes puedes usar simplemente una lata de galletas que será un molde ideal para hacer tu quesillo. Vertemos el caramelo aún muy caliente en el molde y rápidamente movemos para esparcirlo por todo el fondo y laterales. Ten un guante o paño a mano porque el molde se va calentando y una vez esté cubierto lo dejamos reposar. Tanto en esta receta como en muchas otras, un dato muy importante que no debes olvidar es que tus ingredientes estén a temperatura ambiente. En la licuadora de vaso colocamos la leche, que debe ser leche entera, la leche condensada, la esencia de vainilla y rompemos los huevos uno a uno confirmando su buen estado antes de colocar dentro del vaso y finalmente un buen chorrito de ron. El ron es completamente opcional, aunque no te preocupes por el licor porque mientras se cocina el licor se evapora y lo que va a quedar es su sabor y su aroma. Tapamos y comenzamos a licuar. Si no posees una licuadora de vaso, lo puedes batir con una batidora eléctrica. Mientras más tiempo de batido o de licuado le des, más huequitos tendrá tu quesillo. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre en tu móvil o celular los ingredientes, las recetas, los tips y muchísimas sorpresas más. El quesillo se debe hacer a baño maría, lo puedes hacer en el horno o en una olla a fuego. Si lo haces en el horno, debemos colocar una bandeja más grande para hacer el baño maría y el agua que debemos incorporar es caliente. Coloca el molde dentro de una bandeja o molde de mayor tamaño y llénalo con la mezcla. E incorpora el agua caliente. Con que cubra unos tres dedos el molde será más que suficiente. Tapamos el molde muy bien y vamos a hornear. Puedes usar el horno con calor arriba y abajo y con el ventilador y estará listo en 40 minutos aproximadamente. Y si lo tienes que hacer en un horno de gas, el calor estará abajo, por lo que colocarás la bandeja un poco más arriba y el tiempo de cocción será cerca de una hora y la temperatura de 180 grados centígrados. Si lo haces en una olla a fuego, colocamos nuestro quesillo y nuestra olla a calentar y llenamos de agua hasta cubrir las tres cuartas partes del molde. El tiempo de cocción es aproximadamente una hora. Para saber si está listo deberás destaparlo y pincharlo con un palito y si este sale limpio y seco tu quesillo está listo. Una vez listo, retiramos del baño María y llevamos destapado a una rejilla y dejamos allí hasta enfriar. Una vez frío, tapamos y llevamos a la nevera por un tiempo mínimo de 6 horas. El momento de desmoldarlo es el más importante. Si tú ves que tu caramelo se ha quedado muy pegado en el borde, entonces te recomiendo colocarle un poquito de calor al molde y de esta forma será muchísimo más fácil desmoldarlo. 
de lo contrario simplemente bastará con colocar un plato debajo y darle la vuelta. Al sacar de la nevera, con el dedo despegamos el borde, luego colocamos dentro de una bandeja o molde de mayor tamaño y le colocamos agua caliente, dejándolo allí por unos 5 minutos. Retiramos del agua, secamos y disponemos sobre él un plato o base donde lo vamos a servir. Y en un giro de 180 grados, escucharás cómo tu quesillo cae. Y ahora levanta el molde con mucho cuidado y sorpréndete con su presentación. Es normal que quede un poco de caramelo en el molde, pero el 90% de él se encuentra bañando nuestro postre. Ahora realizaré un corte para que aprecie su textura interior. Este quesillo se mantiene perfecto durante una semana. Eso sí, debe estar refrigerado y te recomiendo mantenerlo tapado, ya que de esta forma conserva su deliciosa textura. Y si me escuchas desde Venezuela y tienes algún truquito para tu quesillo o le has cambiado alguna cosa que lo hace sumamente especial, cuéntamelo en la sección de comentarios que estaré encantada de ir conociéndolos. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle a me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao! Recuerda bajarte la app de Punquecitos Sunkeys a tu móvil o celular para que tengas siempre a mano la receta, los ingredientes, los tips y muchísimas otras sorpresas más.